வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே இந்த பூமியில் இருக்க சின்ன சின்ன உயிர்கள்ல இருந்து மனிதர்கள்ல இருந்து ஏன் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமே வந்து அழிவதற்கான வாய்ப்புகள் ஃபியூச்சர்ல நிறையா இருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு பதினைந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த பதினைந்தால வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் என்னுடைய ஃபேவரட் வந்து நம்பர் ஒன் அதை கடைசியாக சொல்கிறேன் இன்டர் கேலக்டிக் கொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா கேலக்சிஸோடைய மோதல் அது எப்படி இருக்கும் கேலக்சியோட மோதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேலக்சிஸ் நம்ம வாழ்கிறது மில்கிவே கேலக்சி அது போல் நம்மகிட்ட இருக்கிற நட்சத்திரங்களோட இரண்டு மதங்கு அதிகமான நட்சத்திரங்களை கொண்ட ஆண்ட்ரமட கேலக்சி நம்ம பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த கேலக்சி வந்து ஒரு வினாடிக்கு முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து நம்ம கேலக்சி நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஒரு மூணு புள்ளி ஏழு ஐந்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு பிறகு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேலக்சி நம்ம கேலக்சியோட மோதும் அப்படி மோதும் பொழுது இங்கே இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் அங்கே இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் அப்படின்ட்டு ரெண்டு கேலக்சியும் மோதும் போது பல மாற்றங்கள் வெடிப்புகள் அழிவுகள் இதெல்லாம் ஏற்படும் அதில் பூமி அழிவதற்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு அழியாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்தது ஆஸ்ட்ராய்ட் அட்டாக்ஸ் அதாவது விண்கல் தாக்குதல் சொல்லலாம் நம்ம பூமி மேலே விண்கல் தாக்குதல் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு கடந்த காலத்தில் அதிகமாக நடந்திருக்கு அப்படி ஒரு விண்கல் தாக்குதலில் தான் வந்து டைனோசர் எனம் அழிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆறரை கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு அது போல் இப்போ சமீபமாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கூட வந்து விண்கல் தாக்குதல் வந்து ஜூபிட்டர் வந்து பெரிய கிரகமாக இருக்கிறதால அதால் ஈர்க்கப்பட்ட ஜூபிட்டர் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல விண்கல்கள் வந்து மோதிச்சு அந்த மோதல் ஏற்படுத்தின அழிவு எவ்வளோன்னு பெருசுனு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் ஹிரோஷிமா நாகசாகில் ஏற்பட்ட அழிவை விட பல மில்லியன் மடங்கு வந்து அதிகமான அழிவை தாக்குதலை ஏற்படுத்துச்சு அது போல் ஒரு தாக்குதல் வந்து நம்ம பூமி மேலே வருங்காலத்தில் ஆஸ்ட்ராய்டுகளால் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமும் ஒரு விண்கல் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே விற்கப்படுது அதாவது டெய்லி ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து மனிதர்களால் செயற்கையான அழிவு எப்படி உண்டாக்குன்னா நியூக்ளியர் வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூக்ஸ் இந்த நியூக்ளியர் வார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நாம் ஒவ்வொரு நாடுமே வந்து இன்றைக்கி வந்து அணு ஆயுதத்தில் முன்னேறி இருக்கும் எல்லாருமே சேஃபாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து அணு ஆயுதங்களை வந்து அதிகமாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அது போன்ற ஒரு வார் வந்து பல நூறு வருடங்களுக்கு பின்பு வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இருந்தால் அழியும் விட்டுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ரஷ்யா இருந்த ஜார் பாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஜார் பாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மெகாட்டன் டிஎன்டிக்கு சமமானதுன்றாங்க ஒரு மெகா டன்னா ஒரு டன்னா ஆயிரம் கிலோ ஒரு மெகா டன்னா நூறு கோடி அதை யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய அணு ஆயுதங்களை அப்போவே வச்சுருந்தாங்க அப்போ உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி நாடுகள் எவ்வளோ அணு ஆயுதத்தை வச்சுருக்கிறாங்க அது எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்டை வந்து பூமியில் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த பெரும் அந்த வெடிப்பாளாக மட்டும் கிடையாது அந்த வெடிப்பு ஏற்படுத்துகிற ஒரு 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 பெரிய ஈகோ சிஸ்டமே வந்து பாதிக்கப்படும் அந்த இடத்துல விளைநிலங்கள் அழிக்கப்படும் காற்று மாசுபடும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈகோ சிஸ்டமே அழிவுக்கு உட்படுத்தும் அப்படின்னு கணிக்கப்படுது அடுத்தது சூப்பர் வல்கனோஸ் அதாவது ராட்சத எரிமலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ராட்சத எரிமலைகள் நம்ம ஊர் பக்கத்தில் எங்கே எரிமலையெல்லாம் இருக்குது நம்ம நாடு சேஃப் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு ஜாலியாக இருக்க வேணாம் பல பெரிய எரிமலைகள் பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கு அடியிலையும் கடலுக்கு அடியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சைலண்டாக கூடிட்டு இருக்கு நம்ம பூமியில் மேலே இருக்கிற இந்த பிளேட்ஸ் அந்த ஓ ஓடுகள் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏற்படுற மாற்றங்களால் எப்போ வேணால் அது வந்து மா இந்த பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற வெப்பம் மாறுதலால் எப்போ வேணால் வெடிக்கலாம் அப்படி வெடித்து ஏற்படுத்தப்பட்ட அழிவு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டில் அதாவது கடந்த காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத உயிர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான எரிமலைகளால் அழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லுது அது போல் வருங்காலங்களில் இந்த எரிமலைகள் எப்படி வேணால் வெடிக்கலாம் ஸோ அதனாலையும் வந்து இந்த உலகம் அழிவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம உலக அரசியல் பேசிகிட்டு இருக்க கிளைமேட் சேஞ்ச் கிடையாது இன்னும் சில ஆயிரம் லட்ச வருடங்கள் கிடைத்து இப்போ எழுதிட்டு இருக்க மாதிரி அதே வேரியண்ட்டில் வந்து டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாகிட்டேவோ இல்லை கம்மியாகிட்டே போனால் அந்த உலகம் வழுது இப்போ வாழ்கிற உயிரினங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான கிரகமாக இருக்காது ஸோ அந்த கிளைமேட் சேஞ்சு கூட உலக அழிவுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சோலார் சூப்பர் ஸ்ட்ராங் அதாவது என்னென்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் சூரியனால் ஏற்படுற சில பாதிப்பு அதாவது சூரியனுடைய அட்மாஸ்பியரில் ஏற்படுற ஒரு பெரும் வெடிப்பு நம்ம பூமியிலேருந்து எல்லா கிரகங்களையும் தாக்கும் அது போல் கடைசியாக ஏற்பட்ட பெரிய ஒரு சோலார் ஃப்ளேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் வந்து ரெக்கார்டு செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ இது மாதிரியான
அடுத்தது நானோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி இன்றைக்கி வளர்ச்சியில் தான் இருக்குது மருத்துவ துறையில் ஸ்பெஷலி கேன்சர் போன்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் நிறைய ஆக்கப்பூர்வமான விஞ்ஞான விஷயங்களில் நானோ டெக்னாலஜி இருக்குது ஆனால் இதோட வளர்ச்சி எதிர்காலத்தில் கொஞ்சம் யோசிக்கும் போது பயமாக இருக்குது எப்படி வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற பெரும் விஷயத்த நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதில் ஆபத்துக்கள் எவ்வளோ இருக்கோ புரிஞ்சிக்க கஷ்டப்படுறோமோ அதே மாதிரி நானோ டெக்னாலஜிங்கிறது நம்ம வளர்த்து விட்டாலும் அதோடைய அளவு சிறிதாகிட்டு போய்ட்டு இருக்கிறதால ஒரு கட்டத்தில் நம்மளுடைய கண்ட்ரோலை விட்டு அது வெளில போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ யூரோனியம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐசோடோப் செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு நியூக்ளியரான விஷயத்துக்கெல்லாம் கூட நானோ டெக்னாலஜி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ வருங்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானா டெக்னாலஜியோடைய பங்கும் வந்து போர்களில் வந்து மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஏலியன் அட்டாக் ஏலியனை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் நிறைய வீடியோக்களில் அதனால் திரும்ப அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை வேற்று கிரகத்தில் இருக்கவங்க நம்ம பூமியை கண்டுபிடிச்சி வந்தாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற நம்மளை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நம்மளை அடிமையாக்கோ இல்லை நம்ம நட்புறவாக கூட இருக்கலாம் பட் அதற்கான அவங்க அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற கோணத்தில் பூமி அழிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சிந்தட்டிக் பயாலஜி ஸோ இந்த சிந்தட்டிக் பயாலஜிங்கிறோடைய ஆரம்ப நிலைமையில் தான் இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் டிஎன்ஏயில் மாற்றம் செய்ய விரும்புகிறது நமக்கு குழந்தை என்ன கலரில் இருக்கணும் என்ன குணத்தில் இருக்கணும்னு சூஸ் பண்ண வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால மாற்றத்தில் நம்ம டிஎன்ஏவே அதோடைய அடிப்படையே மாற்ற முடியும் அப்படின்றதால வந்து அதனால் வந்து நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன கோழி சிக்கன்லேருந்து வந்து டைனசரை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இந்த மாதிரியான விபரீதமான விளையாட்டுகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதுனாலையும் அந்த லேபில் கூட வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் கூட அதால் ஏற்படுற விளைவுகள் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் போர்களில் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு கூட பயோ வெப்பனாக யூஸ் பண்ணலாம் இதை ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்டிஃபிஷியலாக உண்டாக்கின மனிதர்களையோ இல்லை விலங்குகளையோ வச்சு போர் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க குளோபல் பேரடமிக் அதாவது தொற்று நோய்கள் தொற்று நோய்கள் வந்து உலகே அழிக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அழிச்சிருக்கு நம்ம வரலாற்றை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொத்து கொத்து கொத்தாக மக்கள் அழிந்திருக்கிறாங்க சமீபத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா சமீபம்னா என்ன ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி மக்களுக்கு மேலே அழிந்தார்கள் சொல்கிறாங்க ஏன் நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியாவிலும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் காலரா இந்த மாதிரியான வயிற்றுப்போக்கு அம்மை இதனால் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் லட்சக்கணக்கில் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான நோய்கள் தொற்று நோய்களால் மக்கள் வந்து விரைவாகவும் அதிக கணக்குலையும் மக்கள் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஃப்யூச்சரில் மனிதர்களால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாத சில தொற்று நோய்கள் இருக்கலாம் அதனால் கூட மக்கள் அழிவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொலைடிங் வித் மார்ஸ் அதாவது இது வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு பூமி வந்து மார்ஸ் கூட மோதுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க பட் ரெண்டும் வேறு வேறு சுற்றுப்பாதையில் இருக்கிறதால எப்படி வாய்ப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சுற்றுப்பாதை பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் பல கோடி வருடங்களுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஸ்லைட்டாக மாற்றம் இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற சு கிரகங்களுடைய சுழற்சியை வந்து சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நேர்மறையாக தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா பூமியும் மார்ஸும் மோதுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து ஃபியூச்சரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாற்றம் எதனால் ஏற்படுதுன்னா இந்த கிரகங்களுடைய சுழற்சி வெறும் சூரியனை மட்டுமே மையப்படுத்திய பக்கத்தில் பெரும் பெரிய கிரகங்கள் இருக்கு நம்ம சோலார்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் சாட்டர்ட் இந்த மாதிரி போன்ற பெரும் கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா வியாழன் சனி ஸோ அதோட ஈர்ப்பு விசையிலையும் மாற்றம் ஏற்படலாம் ஏதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் விண்கல் வந்ததுன்னா அதோட ஈர்ப்பு விசையிலும் மாற்றம் ஏற்படலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏற்படுற மாற்றத்தில் வந்து லைட்டாக மாறலாம் அப்படி பார்க்கும்போது சில பில்லியன் வருடங்களுக்கு பிறகு மார்ஸோடைய சுற்று வட்ட பாதையில் வந்து ஒரு மீட்டர் விலகி செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு ஒரு சிமுலேஷன் சொல்லுது ஒரு பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்டை கூட நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு கோல் எங்கேயோ ஒரு விஷயம் எடுக்கிறதால வந்து அதை நம்ம சுற்றுவட்டை பாதையை மாற்றலாம் அதனால கூட ஒரு பெரும் அழிவு நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்தது பிளாக் ஹோல் ஸோ நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த கேலக்சி நம்ம இப்போ மில்கிவே கேலக்சிலே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான பிளாக் ஹோல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு பிளாக் ஹோலில் வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டமோ இல்லை நாம் பூமியோ வந்து அதனால் உறிஞ்சப்பட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிளாக் ஹோல் உள்ளே போனால் நம்ம பூமி க்ரஷ் ஆகிடும் முதல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உள்ளே அப்படி நொறுக்கப்பட்டுரும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதனால் பிளாக் ஹோலால் பூமி அழிவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென
நூறு பில்லியன்லேருந்து சில ட்ரில்லியன் வருடங்கள் வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த யூனிவர்ஸோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த யூனிவர்ஸை விட்டு எல்லாமே விலகி போயிட்டே இருக்கு இல்லையா அப்படி பெருசாக விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா இந்த விரிவாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கும்பொழுது ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது விரிவாக்கம் அப்படிங்கிறது நாம் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது எப்படின்னா ஓகே யூனிவர்ஸ்லேருந்து இந்த பால் வழி அண்டம் இந்த இந்த மில்கி வே இந்த சோலார் சிஸ்டம் இந்த கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் அப்படியே விலகி இப்படி பெருசாகிட்டே போதுங்க ஆனால் அது எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடையாது ஒரு துணி இப்படி பிடிச்சி இழுக்கு இழுக்கு இழுக்க என்ன ஆகும் ஒரு எலாஸ்டிக்கை பிடிச்சி இழுக்கு இழுக்க எப்படி இருக்கும் ஒரு பாலித்தனை இழுக்கு இழுக்கு எப்படி இருக்கும் அது போன்ற எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம கேலக்ஸியிலேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களை ரெண்டு பக்கம் கையை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேர் விடவே இல்லை ஒரு கட்டத்துக்கு இழுத்துகிட்டே போனால் உங்கள் உடல் எப்படி சிதைவடையுமோ அது போல் இந்த கேலக்ஸிங்கிற எக்ஸ்பென்ஷன் இழுவை அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அது நூறு பில்லியன்லேருந்து சில ட்ரில்லியன் வருடங்களுக்கு பிறகு அது உள்ளேயும் நடக்கும் அது வந்து எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு உள்ளே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைனரான அளவு தான் ஆனால் அது ஒரு கட்டத்தில் விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே போகும்னு சொல்கிறாங்க சோலார் சிஸ்டத்துக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பூமியை எடுத்துக்கிட்டு பூமி மட்டும் கிடையாது கேலக்ஸி இங்கே இருக்கிற எல்லா கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் பூமி பூமிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பொருட்கள் மனிதர்கள் மனிதருக்குள்ள இருக்கிற செல்கள் ஒரு ஆட்டம் ஆட்டத்துடைய சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகள் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே பிரித்து வெடி அது பிடிச்சி இழுக்கிற அளவுக்கான எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நடந்துகிட்ருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நடக்கும்பொழுது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்தாலுமே வந்து ஒரு கட்டத்தில் இது நடந்தே தீரும் எல்லாமே வந்து பிரிவடையும் ஒரு ஆட்டை முத கொண்டு எல்லாமே இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து அழிவுக்கு உட்படுத்தும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது ஸோ அப்போ பூமிக்கும் எல்லாமே கிழிந்து அப்படி ஒரு பொருளே இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து துகள் துகளாக துகள்னு கூட சொல்ல முடியாது ஆட்டமே வந்து உடையதுன்னா இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குங்கிறாங்க டார்க் எனர்ஜியால் ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் வேப்பாகவும் இருக்குது ஸோ கடைசியாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நம்பர் ஒன் அன்னோன் அன்னோன் அன்னோன்ஸ் அதாவது என்னென்னா நமக்கே தெரியாது மனிதர்களால் கணிக்கவே முடியாது ரெண்டு லட்சம் வருஷமாக தான் மனிதர்கள் இருக்கும் அதில் இருபதாயிரம் வருஷங்களாக தான் நல்லா யோசிக்கிறோம் அதில் சமீபமாக இரநூறு வருஷத்தில் தான் இந்த மாடர்ன் சயின்ஸ் இதை வச்சு தான் இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இன்னும் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய நிறைய இருக்குது அப்போ எதிர்காலத்தில் நமக்கு தெரியாத ஒரு காரணங்களால் கூட பூமியோட அழிவு ஏற்படலாம் விச் இஸ் அன்னோன் ஸோ பூமி அழிவதற்கு இவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் இல்லை இல்லை இதில் தான் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நீங்கள் என்ன நம்புகிறீங்களோ அதை கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சுப்பேன் ஸோ இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் பூமி அழிவதற்குள்ள தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிஸ்டர் ஜிகேவுடன் நன்றி